Luis Sánchez, el diamante negro, regresa a la patria y es recibido por una delirante multitud de aficionados que lo lleva en hombros hasta su hotel en Caracas. Antes de su primera corrida, la cámara presenta el ritual que cumplen los toreros al vestir el rico traje de luces. El debut del diamante negro en el nuevo circo de Caracas no es el único accidente de la temporada. Apenas días antes, la recién estrenada democracia también ha recibido su jornada. El 24 de noviembre de 1948, el presidente constitucional, don Rómulo Gallegos, ha sido derrocado. Un año antes del derrocamiento del presidente Rómulo Gallegos, se habían realizado elecciones y por primera vez todos los venezolanos, mujeres y hombres mayores de 18 años, pudieron votar y respaldar a sus líderes. Postulado por Acción Democrática, Gallegos había resultado electo con el 74% de los votos. He experimentado la mayor emoción que puede experimentar un venezolano amante de su patria y de su pueblo. El de saber que es bajo su nombre. Estos son años de pugnacidad política, de partidos jóvenes y beligerantes, de fuertes movilizaciones sociales. Ya para finales de 1948 hay mucha tensión y sectores militares presionan al presidente para que no gobierne en nombre de un solo partido, Acción Democrática, y envía al exterior a su líder, Rómulo Betancourt. Por todos lados se cuelan rumores de golpe. Y del colegio nos reunieron a todos en el patio y todo el mundo para su casa. ¿Y qué pasó? ¡Ay, felices! ¡Ay, no vamos para la casa! ¿Qué pasó? No, que pasó algo que, que, no, que no está bien, una cosa mala. La caída de Gallego fue crónica de una muerte anunciada. Ese era un golpe avisado. Gallegos, que era un hombre honorable, serio, pero que no era un político, sino un intelectual prestado a la política, no supo manejar la situación. Y el sectarismo adeco fue un factor fundamental en ese deterioro de la situación política y en el derrocamiento de Gallegos. Todo el mundo se insultaba. Adeco, urredista, los más tardes perejimenistas, todo el mundo se insultaba. Se sembró mucho, pues, el odio también, el odio político, el odio, el odio social. 
Y la Venezuela, Venezuela quedó dividida en dos bandos, los que estaban con el gobierno de Acción Democrática y los que estaban en contra. Una de las grandes causas de la que hay gallegos es la discordia entre los civiles, la discordia entre los partidos políticos y por allí se cuelan los militares y los sectores que de una manera o de otra eh, se oponían. Y el presidente gallego cuando ve en su casa una comisión de militares que viene a detenerlo, él se alarma y le dice, ¿quién puede poner preso al presidente de la república? Y le contestan los oficiales el alto mando militar. Rómulo Gallegos y su gabinete son encarcelados y luego expulsados. Los dirigentes del Partido Acción Democrática van al exilio o pasan a la clandestinidad. Los militares han tomado el control total del país. Hay temor por lo sucedido. Sin embargo, no hay protesta. Pareciera que una mayoría silente no se opone a lo que acaba de ocurrir. La Junta Militar que toma el poder está presidida por el Teniente Coronel Carlos Delgado Chalbó, caraqueño, de buen porte, graduado de ingeniero en Francia. Viene de ser ministro de Defensa del gobierno de Gallegos. También forman parte el Teniente Coronel Luis Felipe Llovera Páez, enérgico y extrovertido, nacido en Ciudad Bolívar, pero de familia andina. Y el Teniente Coronel Marcos Pérez Jiménez, tachirense, a quien se le señala como el verdadero jefe de los militares que usurpan el poder. Frente a nosotros surgen numerosos problemas de solución difícil. El, la evidente desorganización del país la escasa por... Ahora no hay presidente constitucional, ni partido en el gobierno. Tres militares asumen el mal. muestra ávido de normalidad, como si poca cosa hubiese ocurrido. Los ciudadanos buscan divertirse, hacer sus compras navideñas y comerse su ayaca. La vida continúa, pero ahora los venezolanos están obligados a bajar la voz porque el nuevo gobierno militar ha impuesto un régimen de censura y solo se informa lo que el gobierno autoriza. Había censura de prensa, los medios de comunicación estaban totalmente controlados por el gobierno. Pero la censura te obligaba a ti, si eras periodista, si eras el jefe de información o el jefe de redacción, a recoger todo el material que el periódico iba a publicar al día siguiente. Entonces llevabas ese material con fotografías los llevabas a la gobernación. Entonces, el gobernador delegaba en alguien. En el caso de Caracas se hizo famoso Vitelio Reyes, un historiador. La prensa y la radio, sometidas a esta constante vigilancia, se ven obligadas a implementar la autocensura. El gobierno que se ha instalado no es exclusivo de militares. Destacados profesionales del mundo civil pasan a formar parte del gabinete o van a las gobernaciones. La Junta Militar ha ofrecido que en un tiempo prudencial realizará elecciones democráticas para elegir autoridades. Los partidos políticos legales están atentos a la promesa de que pronto habrá elecciones, pero se manejan con cuidado. Pueden realizar una verbena como esta para recoger fondos, pero no más. Hacer política de calle es terreno vetado.
A los nuevos gobernantes no les faltan recursos porque Venezuela lleva 30 años produciendo petróleo y para 1950 es el mayor exportador del mundo. Como los gobiernos anteriores, la Junta Militar busca modernizar al país con obras de infraestructura. Continúa proyectos ya iniciados y emprende otros de gran magnitud, como la autopista caracas laguay Los gobernantes capitalizan popularidad cuando asisten a inauguraciones y actos públicos, como por ejemplo en Propatria, al oeste de Caracas. Más tarde comenzará la entrega de los apartamentos cuando el Teniente Coronel Delgado Chalbó entrega su llave a la señorita Graciela Torrellas, la primera de los nuevos habitantes del sitio. Hay ternera y brindis para todos, festejando la ocasión. Al año de gobierno, la Junta Militar refleja una imagen segura y de cohesión. Sin embargo, hay tensión. A buena parte del estamento militar no le agrada el presidente, no les inspira confianza. Delgado Chalbó es un militar asimilado, con ideas avanzadas, de familia rica, mantiene buenas relaciones con las élites civiles del país. Comentan que quiere llegar a ser presidente electo. Por su lado, Pérez Jiménez goza del apoyo de la oficialidad. Tiene el aval de ser andino, es respetado y lo consideran un par que los representa a cabalidad. Un verdadero militar de carrera. Venezuela cuenta con 5 millones de habitantes y aunque la mayor parte vive en zonas rurales, no es lo que se entiende por un país agrícola. Los 40.000 trabajadores de la industria petrolera son los que impulsan la economía nacional. Y es allí, en el corazón de esa industria, que el Partido Acción Democrática, aún debilitado, sorprende organizando una huelga que logra detener las actividades en los campos. Delegado Chalbó llamó a Gustavo Machado y le, le pidió, le dijo, no se metan ustedes en esta huelga porque esta huelga tiene por detrás un golpe. Este es un plan de acción democrática. Esa huelga sacude al país y la represión fue brutal. La Junta Militar termina por doblegar la huelga, disuelve a los sindicatos, encarcela a sus dirigentes e ilegaliza de paso al pequeño Partido Comunista. Ahora son dos los partidos en la clandestinidad. Mientras que a Pompeyo Márquez le corresponde dirigir el Partido Comunista, Leonardo Ruiz Pineda conduce las operaciones del aparato ilegal de Acción Democrática, que lucha contra la dictadura. Bueno, la clandestinidad era la resistencia, y la resistencia era no rendirse ante un régimen de oprobio. Lo fundamental de, 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 de la vida clandestina es tener un aparato, tener casas especiales, tener que lo mueva uno, romper este, relaciones por completo con la familia. Cuando la clandestinidad lo tomaba uno, no lo soltaba más porque se, uno se, se llenaba de fervor y uno se olvidaba del miedo y de los peligros que corría. Las mujeres jugamos un papel determinante en la resistencia contra la dictadura. También había compañeras de partido que eran correos de los altos dirigentes. En la clandestinidad, los militantes usan otros nombres. Cambian continuamente de concha. Viven con la angustia de ser traicionados, descubiertos o delatados en la seguridad nacional, la policía política del régimen. Sin embargo, cada partido tiene su propia estrategia y no actúan coordinadamente. Nosotros nos diferenciamos ya de... En la política... Vamos a llamarla golpista. Sí, durante los primeros años la, la, la línea de acción democrática fue inspirada única y exclusivamente por el revanchismo. Fuimos derrocados, tenemos que derrocar a, a la Junta Militar. Y esa, esa política, pues claro, nos llevó a algunos, a algunos actos terroristas, si se podían llamar de esa manera, pero eran sumamente elementales, sumamente infantiles. Si es que terrorismo e infantilidad pueden ir juntos. URA y COPEI 
teóricamente seguían existiendo, pero estaban en la práctica inhabilitados porque las pocas reuniones que se hacían eh, eran vigiladas por eh, la Seguridad Nacional, que era la Policía Política del Régimen. Señor, yo vengo a pedir que no me castigues por haber querido con toda mi alma. Piedad, yo quiero que tengas hasta de la ingrata que con, por un pecado mi alma destrozó. Con esa canción gané el primer premio. Eh, la revista Élite y, y votaba el, el, el pueblo, votaba el público. Mandaban la, una carta a radio, radio Caracas precisamente. Ay, todos los días a las 5 de la tarde teníamos que tener radio prendido para bailar todo lo nuevo. Pareciera que todo lo que ocurre en el país sucede en la radio. Es su época de oro. Aquí están las voces más populares de Venezuela. Nuevos cantantes, artistas extranjeros y las orquestas que llegan con el sabor del Caribe. De lo que no se habla en la radio es de política. A la mayoría de los ciudadanos pareciera que les basta con trabajar para vivir tranquilos y estar ajenos a tensiones y peligros. Las nuevas oportunidades de trabajo no solo impulsan la inmigración del campo a la ciudad, sino otra más lejana. Es la forzada cosecha de una guerra que ya terminó. Ahora que el mar los separa de sus afectos, pisan con fuerza esta tierra llena de oportunidades. Llegan a Puerto Cabello o a La Guaira y de allí a buscar trabajo. Vine, bueno, una decisión de mi mamá y de mi papá, venir a a lo que en mi pueblo llamaban la América. Así, para ellos todo lo que quedaba después del mar era América. Llego a La Guaira a las 5 de la mañana y después del desembarco llegamos directos a las 3 de la madrugada a la colonia de Turén. Venimos en Turén porque papá lo incorporaron ¿no? en esta migración que trajo el gobierno de ese tiempo, Pérez Jiménez. Y mi mamá vino como inmigrante calificada por la política de inmigración que había en aquella época. Vino como enfermera, de hecho trabajó cuatro o cinco meses en el Hospital Pérez de León. Mi papá era barbero, no calificaba para inmigración, pero teniendo parientes sí. Mi papá era un agricultor muy conocedor de la parte agrícola. En eso le entregaron una parcela de 40 hectáreas y empezamos a trabajar y desarrollar ese terreno que estaba prácticamente virgen completamente. Los inmigrantes que desembarcan, como la mayoría de los venezolanos, no se meten en eso de la política. Ya saben que es mejor andar callados. Progresan, conocen gente y se acoplan a los tiempos que corren. Al oeste de Caracas, en los terrenos de la nueva escuela militar, el gobierno exhibe su poder en el desfile del 5 de julio. Desde la tribuna lo preside el mayor Carlos Delgado Chalbó, sin saber que este será su último desfile. Dicen que ese lunes, antes de subirse al Cadillac presidencial, miró al Ávila en silencio. Apenas iniciado el trayecto, su carro es interceptado. Una docena de hombres participa en la emboscada. Lo obligan a subirse al asiento trasero de un Ford. El jefe de los plagiarios, Rafael Simón Urbina, lo apunta con el revólver y le ordena. Quítese la guerrera, porque hasta hoy usted es comandante. Delgado Chalbó no obedece. Hay forzajeos e insultos. Se dirigen hacia la nueva urbanización Las Mercedes y se detienen frente a una quinta deshabitada. Sorpresivamente, 
el arma se le dispara a uno de los delincuentes y hiere en el tobillo a Urbina, jefe de los secuestradores. Los acontecimientos se precipitan. A Delgado lo empujan hasta el patio interior de la casa. Hay amenazas, discusión, suenan los tiros. Primero en el abdomen, luego en la espalda. Carlos Delgado Chalbó, presidente de la Junta Militar de Gobierno, agoniza sobre el piso de cemento. Ya a las 9 de la mañana, el rumor comienza a circular. Hay temor. Luego, el anuncio oficial, el desconcierto. En un país donde reina la seguridad, esta se rompe por donde menos se espera. Los móviles del asesinato del presidente no están claros. Se especula que Rafael Simón Urbina quería sacar del poder a Delgado Chalbó por rencillas personales. Otros aseguran que el secuestro buscaba promover un golpe militar. Pere Jiménez encabeza el funeral. Hay quienes ven en él al instigador de lo sucedido. Sin embargo, todos son rumores y solo queda una certeza. La trágica muerte del presidente Carlos Delgado Chalbó. Este hecho obliga a la Junta a designar un nuevo presidente. Y aunque el militarismo se ha reforzado, es un civil quien resulta electo, Germán Suárez Flamerich, un abogado de la generación del 28. Ya no es Junta Militar, ahora se hace llamar Junta de Gobierno. Suárez Flamerich, Llovera Páez y Pere Jiménez se presentan juntos en los actos oficiales. Primero va el presidente, de civil, y atrás van los militares. Pero todos saben que ahora, más que nunca, el hombre fuerte es Marcos Pérez Jiménez, el ministro de Defensa. Graduado con honores en la Escuela Militar de Caracas, continuó su formación castrense en la Escuela de Chorrillos, en Perú. A sus 36 años es un hombre de pocas palabras, introvertido, disciplinado. En los actos públicos, saluda distante. La dictadura se mantiene firme, concentra el poder, inspira respeto y, por supuesto, miedo. Miedo que los partidos combaten desde la clandestinidad, manteniéndose en su lucha. Mientras el régimen los enfrenta con fuerza, los infiltra y debilita gracias a la seguridad nacional. Que ahora está dirigida por Pedro Estrada, un experto policía, elegante, de buenos modales, pero implacable en su oficio de jefe policial. En los calabozos de la seguridad nacional hay centenares de militantes políticos detenidos. De manera que cuando a uno lo, lo, lo ponían preso en la seguridad nacional, te decían en la ficha militancia política, y uno decía, pero con aquel orgullo, acción democrática. Entonces, claro, todo el que fuera de Acción Democrática iba preso porque el partido estaba proscrito. Cuando comenzamos a gritar, era una parada de autobús, la gente de la parada de autobús se arrimó, se apartó, llegó la Seguridad Nacional, nos entró a palos, a trancazo limpio, me metieron una camioneta de la, de la Seguridad Nacional y estuve preso algunos meses, tres o cuatro, no recuerdo exactamente cuánto. Pero sí recuerdo que me tocó ver en esa oportunidad la la primera camada de presos políticos que fueron enviados a Guacina. En una isla del delta del Orinoco, el penal de Guacina convertido en campo de concentración de trabajos forzados es temido por las terribles condiciones de vida a que son sometidos los centenares de prisioneros políticos. No había nada en Guacina, todo lo construyeron los presos, cansados, hambrientos, cadavéricos. Tratamos de sobrevivir, testimonia uno de ellos. Guasina, símbolo de la barbarie, como lo revelan estos grabados hechos por otro prisionero. Lo que sucede en las prisiones y campos de trabajo no sale a la luz pública. 
es un tema que los medios tienen prohibido comentar. Luego de tres años, el gobierno se siente cómodo y decide cumplir con su vieja promesa de realizar elecciones. Se va a elegir una asamblea constituyente. Comienza la campaña electoral y compiten tres listas de diputados. La de Copey, liderada por Rafael Caldera, la de URD por Jóvito Villalba y la del gobierno, que crea su propia organización, Frente Electoral Independiente, el FEI. Los empleados públicos son conminados a inscribirse en este nuevo partido. Por su parte, Acción Democrática, que se opone a las elecciones, responde publicando de forma clandestina en la imprenta de José Agustín Catalá el libro negro de una dictadura, un compendio de crímenes y torturas del régimen. Esta osadía traerá represalias. En la noche del 21 de octubre, el secretario general de Acción Democrática, Leonardo Ruiz Pineda, autor del libro, se traslada de forma encubierta, junto a tres dirigentes más. Va sentado a la derecha del chofer. El tráfico está congestionado en la avenida principal de San Agustín del Sur. Sorpresivamente, un agente de la Seguridad Nacional, conocido como Suela Espuma, se acerca al vehículo, apunta al dirigente y le dice, «Está detenido, doctor Ruiz Pineda». Y de repente, estando en el periódico, oigo que se dice, se grita, un muerto en San Agustín. Con tranquilidad, Ruiz Pineda asegura que hay una equivocación y entrega a la gente una cédula con un nombre falso. Por supuesto, yo me alarmo y salgo inmediato con el fotógrafo Ramón Medina Villamil, el gordo Villa. Villa, con su cámara y su fuerza, logra penetrar el cerco policial, pero yo no pude. Los ocupantes del vehículo descienden. Hay forcejeo y tratan de alejarse. De ahí regresamos inmediatamente a, a, al periódico, al taller donde va a revelar las fotografías. No todos lo logran. Dos tiros, uno en la cabeza y otro en el cuello, detienen a Ruiz Pineda. Cuando yo estoy viendo cómo va apareciendo, primero la mano delgada de Leonardo, y luego el reloj y luego va apareciendo eh, el rostro ensangrentado. Para mí fue uno de los momentos más, uh, más terribles de, 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 de toda la historia la, de la resistencia. Un arresto se convierte en un crimen. La muerte de Ruiz Pineda fue una conmoción nacional. Ruiz Pineda era el hombre de las grandes simpatías y por valiente lo mataron. Era la primera vez en la historia de Venezuela, que un gobierno asesinaba en la calle y descaradamente a un líder de la oposición. Su muerte genera gran desconcierto entre los adversarios al régimen. Refuerza la imagen y el poder de la seguridad nacional y también la de su director, Pedro Estrada. Cada vez más al gobierno se le identifica con esta institución policial. A solo días para que se realicen las elecciones de la constituyente, hay mucho optimismo en el gobierno. Y por una vez, a Pérez Jiménez se le ve cercano a las multitudes. Pero el acontecimiento del momento es el populoso mitin de URD y su líder, Jóvito Villalba, en el nuevo circo de Caracas. Cuando Acción Democrática se da cuenta que el proceso electoral tiene sacudida la, la, la conciencia del pueblo de Venezuela, entonces toma la decisión de darle libertad a su militancia para que participe en el proceso. Nosotros habíamos llegado a acuerdo con, con Jorge Villar y en la plancha de URD iban compañeros del partido ¿eh? como candidatos a diputados. Hay Jóvito Villalba y Acción Democrática que no se entendían ni se querían. Sin embargo, un mitin del nuevo circo, lo recuerdo nítidamente, fue una delegación de jóvenes de Acción Democrática a, a decirle... Si una barra juvenil me pide un minuto de silencio para la memoria de Leonardo Ruiz Pineda y el nuevo circo se puso de pie 
y un bosque de pañuelos blancos. Aquello fue pañuelos blancos que, que, que inundaron por completo al Yoshi. Se llenó de pañuelos blancos, es decir, ahí se forjó una unidad de arriba a abajo. Hay expectativa en el ambiente. ¿Irá la gente a votar? El presidente de la Junta de Gobierno se dirige al país. Os prometo solemnemente, a nombre del Gobierno de la República, que vuestra voluntad será respetada. meten en la cabeza que él va a ganar esa asamblea constituyente. Pero resulta que a las 11 de la mañana ya se sabía que hasta los policías estaban votando contra el gobierno. En estas elecciones yo presencié los escrutinios en varias mesas de Caracas y en todas ellas ganaba URD, que tenía el apoyo, el apoyo espontáneo de la militancia de acción democrática. El país se levantó. Y votó a Amarillo, que era, que era el instrumento legal. El triunfo de URD no solamente sorprendió a URD, sino sorprendió a todo el país. Y lo sorprendió gratamente como una demostración de que la democracia estaba viva y que rechazaba al gobierno militar. Después de las elecciones, la gente salió a la calle, ganó, ganó Jóvito, ganó. Y de repente todo se cayó. Efectivamente, los primeros resultados parciales dan ganadora a la plancha de URD. Pero el gobierno responde silenciando cualquier nueva información. La incertidumbre es total. Reunidos en Miraflores, Pérez Jiménez, algunos civiles y los militares afectos al régimen planifican una estrategia para continuar en el poder. Venezolano. 8 de la noche, martes 2 de diciembre. El coronel Marcos Pérez Jiménez anuncia no los resultados de las elecciones, sino que la Junta de Gobierno ha renunciado y él ha sido nombrado presidente provisional de Venezuela por el alto mando militar. Comprometidos la vida y el honor. Es la respuesta del sector militar a los resultados adversos de las elecciones. Ya no hay junta de gobierno. Ahora hay un presidente, Marcos Pérez Jiménez. Frente a lo acontecido, el Consejo Electoral renuncia. Pero inmediatamente, un nuevo consejo informa que la plancha de gobierno obtuvo la mayoría de los diputados. Es un fraude oficializado. Pérez Jiménez desconoce aquellas elecciones del 52 y COPE y URD se niegan a formar parte de una constituyente mmm, que, se, que se convocó con los resultados electorales alterados. El resultado no fue reconocido. Había una cierta, una, una cierta, un cierto celo que había juntamente muchos de los que estaban en el gobierno quienes tenían bastante desconfianza de los que estaban justamente como opositores. El partido convocó a una, una, una protesta ahí en el silencio, la policía vino, disparó, mataron a un obrero comunista llamado Félix Torres, su nombre no se me olvida nunca. Bueno, nos dispersamos. No se previó esa victoria. No había unidad, no había concepción de poder. No, ganó el fe. Todo el mundo se quedó callado y no pasó nada. La vida continúa. El fraude tiene poca respuesta de la sociedad y de los partidos. Hay miedo en la calle. Días más tarde, el nuevo ministro de Relaciones Interiores, Laureano Vallenilla Lanz, invita a los representantes de URD a conversar. Jóvito Villalba encabeza el grupo. Es una emboscada política. Al finalizar el encuentro, son apresados y luego expulsados del país. El camino está despejado para que Pérez Jiménez gobierne solo, aunque afianzado en las Fuerzas Armadas.
Consumada la trampa, las fiestas navideñas se encienden y la cotidianidad toma su ritmo. Hay quien tiene todo, todo lo que quiere y sus navidades siempre son alegres. Navidad que vuelve, vuelve la parranda en noche de reyes, todo el mundo canta. Navidad que vuelve, tradición del año, todo va a Coronel Pérez Jiménez se dirige al salón de sesiones de los constituyentes. Su entrada es saludada con grandes aclamaciones. A ningún presidente le gusta llamarse dictador. Por eso la nueva Asamblea Constituyente nombra a Pérez Jiménez presidente constitucional para el periodo 1953-1958. En el nuevo Congreso no hay una sola voz disidente. Por el engrandecimiento de Venezuela invoco la gracia de Dios Todopoderoso para que esos principios encarnados hoy en el nuevo ideal nacional, sigan determinando nuestros actos y estableciendo bases firmes y duraderas para nuestras instituciones. El régimen se ha vestido de legalidad. Es una dictadura que se arropa astutamente con la nueva Constitución. Estamos en plena época perejimenista. por el voto popular, pero el porro suena en las radios. Construir obras públicas es el rostro más visible del gobierno, que ahora utiliza el impreciso lema doctrinario, el nuevo ideal nacional. Este puede traducirse como la transformación del medio físico con hechos y obras, para crear, con el paso del tiempo, un nuevo venezolano. Desde las oficinas del Plan Regulador de Caracas se proyecta la transformación de la ciudad. Se están construyendo la ciudad universitaria, las torres del Centro Simón Bolívar, la Autopista del Este. Se derrumba lo viejo para construir lo nuevo, aunque no siempre se valora el patrimonio arquitectónico. El 2 de diciembre, fecha en que se hizo del poder, es el día que elige Pérez Jiménez cada año para inaugurar las obras realizadas. Como el Círculo Militar de Caracas, Club Social de las Fuerzas Armadas, un lugar de esparcimiento y confort para el sector que sustenta el poder. Pero para 1953, la obra más emblemática es la autopista Caracas-La Guaira, un alarde de ingeniería construida en cuatro años. Cuando termine la autopista negra que pase y todo vamos a dar. Cuando termine la autopista negra que pase y todo vamos a dar. Cuánto burroquito en mi cadena. Cuánto burroquito en mi cadena. Cuando termine la autopista negra, qué buen bañito me voy a dar. Cuando termine la autopista negra, qué buen bañito me voy a dar. Cuenta en agua arena, yo por 
La obra que marcó más fue la autopista Caracas-Laguaira, porque el sueño, chico, de todo caraqueño era ir a Guaira a ver el mar. Y otra cosa, el misterio de viajar por la autopista. Te explicaba cuando esté accidentado, deje su carro seguro en el hombrillo. No le va a pasar absolutamente nada. Pide una cola y vaya al próximo túnel, ahí consigue el teléfono. <risa> La capital, la consentida del régimen, está más cerca del mar Caribe. Su transformación física continúa y se levantan nuevos íconos de la modernidad. Venezolanos, durante el año que hoy termina el país ha gozado del sosiego necesario para... Sin adversarios políticos que temer, el gobierno anuncia que todo anda bien encarrilado. ...del ideal nacional y para que los particulares se hayan dedicado con entera seguridad al trabajo. Me es grato enviar un cordial saludo y mis mejores votos de ventura para el nuevo año. Hay un periodo que va del 2 de diciembre del 52 al 56 donde no se mueve una hoja contra la dictadura. Y la verdad es que en el país no se movía una mosca. Es decir, el control del régimen sobre la vida de los venezolanos era total y completo. La acción democrática fue barrida, y lo mismo que el Partido Comunista, sobre todo acción democrática, y particularmente desde 1952, cuando Pérez Jiménez asume las riendas del poder, acaba de morir eh, asesinado Leonardo Ruiz Pineda, luego Alberto Carneval y Antonio Pinto Salinas, los líderes históricos de Acción Democrática. Y los otros están fuera del país, exilados. Pues el país entra como una especie de, 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 de calma, de receso en materia política. La gente no pensaba mucho ya entonces en la calle en función de, 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 de elecciones, ni de partidos, ni de cambios de gobierno. Las pocas cosas que se hacían era el triunfo de la popular clandestina, eh, eran los papelitos que, que circulaban clandestinamente. Todos éramos unos militantes clandestinos que pintábamos paredes, repartíamos una hojita de propaganda, pero actividades de masas, que se llama, prácticamente no podíamos realizar. Allí entonces en esa pinta nos agarra la, la policía y me llevaron a la cárcel modelo de Caracas, donde pasé seis meses secuestrada. Caí preso por una delación de alguien que era doble agente, que trabajaba con la seguridad nacional y trabajaba también con eh, la gente del CEN clandestino de ADE. Habían, habían hecho una redada, había caído preso un, varios compañeros a Petare. Uno de ellos cantó y me delató. No había tribunales, había presos, miles de presos, y los sentenciaba la misma policía. La seguridad nacional se convirtió en un monstruo, en un aparato de represión sanguinario, donde la tortura se puso a la orden del día, el ring, la poseta, ¿no? los latigazos, las corrientes eléctricas, los desaparecidos. Era una tortura sin interrogatorios, porque ya los interrogatorios habían sido dados. Me ponen en lo que llamaban el ring, que eran unos rines de, de, de automóvil. Le limaban los bordes y te paraban allí, desnudo completamente, te paraban sobre los bordes del ring. Y lo dejaban horas y horas hasta que uno se caía o se rendía. Al comienzo a ti te parecía una tontería, después te dabas cuenta que se trataba de una cosa sumamente dolorosa. Yo estuve perdiendo el pellejo de los talones. Meses, durante meses. Yo no podía pararme, porque yo tengo los pies planos y no podía resistir al ritmo. Hasta que finalmente uno se rinde y se cae, no le queda más remedio. Entonces eran palos y, y garrotazos a veces, más que todo la, la peinilla y los golpes muy duro, me daban en la cara que me deformaban mucho la cara. A José Agustín lo torturaron de manera brutal. La tortura es la cosa más deprimente que hay, más horrenda. Los torturadores son tipos que se vuelven locos. Fuera del horror de las cárceles, es otro el panorama. 
en la ciudad universitaria se termina de construir el aula magna, corazón de la modernidad. Y el gobierno le saca partido, utilizándola como sede de la décima conferencia interamericana. La Venezuela petrolera, la del nuevo ideal nacional, se pavonea frente a sus vecinos, muchos de ellos con gobiernos militares. La llamada guerra fría entre las democracias occidentales y el comunismo favorece la instauración de dictaduras con el propósito de detener la expansión soviética en la región. Con esta conferencia, el gobierno de Pérez Jiménez busca y logra legitimarse en el campo internacional. En el encuentro, también está presente un nuevo y poderoso intruso, la televisión. Los primeros programas están colmados de teatralidad y propósitos educativos. De política, solo se habla de la oficial y nunca se transmiten noticias que critiquen o molesten al régimen. Uno de los elementos fundamentales de la celebración de estos días de Navidad es el pesebre. Con el tiempo, los programas que van teniendo mayor audiencia son los deportivos, como las peleas de boxeo y la lucha libre que calienta las tribunas. ¡Ay, ay, ay! ay ¡Eso no fue lo convenido! ¡Bruto el búfalo ese! Altamitas odian al búfalo sucio. No, no, sí, se arma la de San Quintín. Pero no se preocupen, en el próximo programa los buenos tendrán su revancha. Y todos tan contentos. Si la inmensa caja comienza a establecerse en los hogares, afuera, las grandes salas de cine siguen siendo los lugares preferidos para ver a las estrellas y también para dejarse ver. Para que mi alma sea no más de ti, bésame con frenesí. Dame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad que entre tus labios vi. Esa locura de vivir y amar que es más que amor frenesí. Hay en el beso que te di, alma, piedad, corazón. Éramos los artistas más populares. Alfredo Sadel era el tenor favorito de Venezuela en esos momentos. Alfredo Sadel pues era el cantante de aquel momento y nosotros moríamos todos por Alfredo Sadel. Sobre todo Alfredo Sadel. Alfredo Sadel era una cosa extraordinaria. Ay, si También hay otros ídolos, como el maracallero César Girón, que ya ha triunfado en España. El maravino Luis Aparicio, quien regresa al país como novato del año en las grandes ligas. O jóvenes figuras del retablo de maravillas, como la bailarina Yolanda Moreno. Ellos y otras personalidades emblemáticas de la década reciben en el tradicional parque de diversiones Coney Island el cariño del público. y finalizando el 5 de julio de cada año, se celebran numerosos actos, inauguraciones y desfiles en Caracas y en las ciudades del interior del país. Es la Semana de la Patria, una innovación que promueve el gobierno bajo el lema del nuevo ideal nacional. Era la exaltación de los héroes de la patria. Si era una fiesta eminentemente política. Rindió sus efectos previstos en el sentido de exaltar la glo las glorias nacionales. Era que uno tenía que tener un orgullo de ser venezolano. Orgullo de la bandera, orgullo del libertador, esto, lo otro. Al Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria llega el primer mandatario del país, Coronel Marcos Pérez Jiménez, su señora esposa y miembros del Gabinete Ejecutivo, para asistir al Festival Deportivo Militar de la Semana de la Patria. Comienza el brillante desfile en el cual toman parte 2.000 elementos de tropa que marchan en uniforme deportivo.
Por momentos pareciera que Venezuela se transforma en un inmenso desfile. Los empleados públicos están obligados a hacerlo y quien no desfila, aplaude. Todos los ministerios iban vestidos por desfile. Y las empresas privadas, muy afectas al gobierno, ponían a sus empleados, ¿verdad?, con liquidez también. Por eso vimos a muchos grandes personajes respetables y muy importantes desfilar en la Semana de la Patria, que fue simplemente un vejamen más de eh, Pérez Jiménez a la conciencia civil de los venezolanos. Un día viendo aquello, coincidí con Caldera, Viendo la cosa me dijo, por lo visto se ve que es más fácil militarizar a los civiles que civilizar a los militares. Yo creo que a la gente le gustó justamente ese tipo de desfiles y los colegios se preparaban muy bien para esos tipos de desfiles. En la Semana de la Patria era un desfile obligatorio de los estudiantes que disputaban con sus bandas los que tenían las bandas más efectivas, y había una especie de competencia allí. Nosotros en la clandestinidad nos lanzamos contra eso. Incluso tratamos de sabotear eso y recibimos palos de los propios estudiantes. A Pérez Jiménez le gusta hacerse acompañar por otros mandatarios durante estas celebraciones y desde el palco presidencial mostrarles el poder de fuego de las Fuerzas Armadas, dotadas de un vasto y moderno equipamiento bélico. Además se organizan simulacros nocturnos de ataques aéreos a la ciudad de Caracas. Los simulacros de bombardeo eran la bebé, era la gran atracción. Todo el mundo estaba en su casa, tenías que apagar la luz. Cuando suenen las sirenas que anuncian que el gobierno ha detectado aviones enemigos, todo aquel que vaya en un automóvil estaciona en el automóvil y apaga las luces. No se podía ni siquiera encender un cigarrillo porque no se debía. Nadie podía prender ni una vela, porque ese era antiperegimenista. Se oían sirena, y todo eso, pero para nosotros eso era como una película. Y la sirena que escuchaba que un avión se acercaba. Y pasaban los aviones. Y de pronto el reflector captaba el avión y comenzaban a funcionar los cañones. Y iluminaban, hacían unas rayas así, ta, ta, ta. eran como unas balas. Es otro acto de la Semana de la Patria. ¿Quién iba a bombardear a Caracas? ¿Y qué se pretendía demostrar con eso? Y si los aviones que iban a bombardear alguna parte volaban tan bajito y se dejaban enfocar por los reflectores de esa manera, como un espectáculo de circo. Eso, eso era una, una farsa completa. Definitivamente, la sociedad es instigada a militarizarse para celebrar la nacionalidad. Noche de gala en la Embajada Norteamericana de Caracas. El coronel Marcos Pérez Jiménez recibe la condecoración La Legión del Mérito en su más alta clase. El embajador Fletchen Warren desciende hasta su pecho bajo la mirada del alto gobierno nacional. Es un ritual que acepta y pareciera disfrutar. Acumular con decoraciones nacionales o internacionales no lo hace más cercano o entrañable. Sigue siendo el presidente un personaje distante, preocupado por la eficiencia y de pocos amigos. Era una persona poco comunicativa, Tenía ese problema de que muchas veces uno tenía que sacarle las palabras con pinza, ¿no? Uno de, lo, de las personas que lo cuidaron, un coronel de apellido Peña, me dijo, te voy a llevar para que lo conozcas, pero no lo vayas a tocar, porque no le gusta que lo toquen. Yo dije, no, si a mí no me gusta tocar hombre. Le dije yo, eh, en forma de chiste. Era un hombre profundamente tímido. 
Era un hombre que cuando se emocionaba se le salían las lágrimas. Está casado con Flor Chalbó, hija de militar y tienen cuatro hijas. Doña Flor, como se le conoce, acompaña a su esposo en actos oficiales y realiza giras por el interior. No lleva el verbo encendido de una Evita Perón, pero deja una estela de elegancia en sus recorridos protocolares de primera dama. Pérez Jiménez asiste regularmente a las celebraciones familiares. Practica diversos deportes y disfruta del submarinismo en la isla de la Orchila. Pero su mayor pasión es el automovilismo. En sus momentos libres maneja por las carreteras del país un Mercedes Benz que le han regalado. Pérez Jiménez era fanático de los carros y de las carreras de carros. Y Pérez Jiménez, con su bólido de plata, que era un carro que las puertas se levantan, así, como la sala de un avión. Entonces, él corría. Pérez Jiménez se iba a veces, ¿verdad? Hasta Maracay corriendo. Y advertía, va corriendo el general que está haciendo una prueba con el bólido de plata. La revista Time reseña esta pasión en el largo artículo que le dedican en la edición que lleva su rostro en la portada. Se le puede ver en el Paseo Los Próceres, transformado en circuito de carreras, donde compite su amigo Juan Manuel Fangio, el campeón mundial para la fecha. Los fines de semana, carreteras y avenidas se transforman en pistas de carrera. La velocidad se impone como símbolo de la época y el presidente, en su bólido de plata, la encarna. El presidente cumple con otro ritual. Corona cada año a la reina del carnaval del círculo militar. Luego en la fiesta, baila con ella. Los carnavales son una vieja tradición pero retoman presencia con el apoyo del gobierno que los promueve abiertamente a su favor. Los carnavales en aquella época tenían el patrocinio de todos los ministerios. Se pasaba a ser una fiesta oficial, auspiciada por el régimen indirectamente. Éramos carnavales, pero fantásticos. Las carrozas eran bellísimas, pero uno se divertía mucho porque iba por todas las calles, las avenidas, y aquí es, aquí es, aquí es, aquí es. Circulaban las negritas con aquella audacia y las carrozas. Eran oportunidades muy buenas para la distracción que todos la necesitamos, la parte lúdica hasta de los políticos y los resistentes. Una reina que domina el planeta también desfila. Es la joven Susana Duin, quien ha conquistado su corona en el concurso Miss Moon. De noche, las orquestas encienden las fiestas y cualquier disfraz es válido, pero destaca el de las llamadas negritas, que esconden su verdadera identidad y más de una vez dieron grandes sorpresas. Lejos de las fiestas, otro ruido, monótono y aburrido, nunca descansa. La industria petrolera ha doblado su producción en ocho años. Ahora son dos millones de barriles diarios y Venezuela todavía sigue siendo el primer exportador del mundo. El Estado recibe inmensos recursos y al país se le conoce como el de mayor crecimiento en la región. El sector privado crea nuevas empresas manufactureras y ayuda a abastecer la demanda de nuevos productos que el mercado exige. Sin embargo, nuestra economía está crucialmente marcada. Es una economía de puerto, 
exporta petróleo y se abastece de bienes importados. En las ciudades, los venezolanos con recursos y una clase media que se expande adquieren lo que en ningún otro país de América Latina se encuentra. Es que la renta petrolera lo permite. No hay novedad que no llegue al país. El gobierno, por su parte, invierte abundantes ingresos en nuevas áreas. La petroquímica, la siderúrgica, represas hidroeléctricas o para el riego. Progresivamente, el Estado venezolano se ensancha. Sin embargo, la gran vitrina del régimen sigue siendo la capital, Caracas, donde los tractores no paran de demoler mientras la ciudad busca un nuevo perfil. La transformación del medio físico que pregona el nuevo ideal nacional logra un éxito propagandístico con la conquista del Ávila. Gracias al teleférico y al Hotel Humboldt que domina el paisaje desde la cumbre. El 2 de diciembre de 1956, el presidente inaugura una obra innovadora que tiene gran impacto urbano. Son los superbloques de 15 pisos junto a otros edificios de menor altura. El conjunto lleva el nombre 2 de diciembre y el gobierno lo publicita como una obra que busca acabar con el rancho en Caracas. Más al este, nuevas urbanizaciones van cubriendo los últimos espacios planos de la ciudad y los cerros más lejanos se desforestan y acondicionan para que los sectores emergentes construyan sus casas. Son viviendas financiadas por la banca, que no ha dejado de crecer en estos años, Sucursales y agencias se inauguran a ritmo trepidante. Frente a esa cantidad de obras públicas que se estaban haciendo, había una represión espantosa, las cárceles estaban llenas de, de, de presos políticos, se irrespetaba los derechos humanos, se practicaban torturas, no existía libertad sindical, eh, no había grandes avances en materia de educación, no había una política social del gobierno, era más que todo pues, un gobierno dedicado a, a construir grandes obras. Toda esta transformación se ha realizado bajo un manto silente, el del miedo. Miedo que el aparato represivo del gobierno ha sembrado en la ciudadanía. Los venezolanos han aprendido por la fuerza o consintiendo a callar. De política no se habla ni en las casas, porque existe la firme creencia de que en todos lados hay escuchas o algún espía de la seguridad nacional. Por supuesto, los periódicos siguen bien vigilados y se autocensuran para sobrevivir. El ministro del Interior, Laureano Vallenilla y Pedro Estrada, director de la Seguridad Nacional, representan el frente político y represivo del régimen, aunque todos saben quién tiene la última palabra. En ocasiones, Pedro Estrada llama a los medios para anunciar sus éxitos policiales. Estaban en conocimiento de que Rómulo Betancourt preparaba desde Puerto Rico y con el apoyo del gobierno de una nación centroamericana un atentado contra la vida del ciudadano general Marcos Pérez Jiménez, presidente de la República, durante los actos conmemorativos de la Semana de la Patria del presente año. Carlos Andrés Pérez era el encargado de coordinar los elementos necesarios y de venir a Venezuela para dirigir la operación. Es otra operación fallida de acción democrática, fácilmente doblegada por la seguridad nacional. Estrada no limita su acción al campo político, también vigila y presiona a los constructores para que terminen las obras en el tiempo estipulado. El arma secreta de Pedro Estrada fue la elegancia al lado de la alcahuetería de cierto sector de la alta sociedad de Caracas. Y en realidad no era un analfabeta como muchos se imaginan. Dirigió la política del país más que la policía y puso a su servicio una buena parte de la sociedad caraqueña. Las mujeres refistoleras de ciertos sectores sociales lo llamaban Peter. Yo siempre he sostenido que al régimen militar 
no le quedaba otro recurso sino el de traer a Estrada y acabar con los partidos. Por una razón muy sencilla, porque si no acaban con los partidos, acaban con el régimen. La dictadura es básicamente el ejercicio del terror de Estado. Y el instrumento para el ejercicio del terror de Estado es la policía política. Aquel era un gobierno de la Fuerza Armada, ciertamente. Pero la represión política, quien la ejercía era la Seguridad Nacional, un órgano de policía civil. En esa época no había prensa libre, pero sin embargo la gente estaba enterada. Entre otras cosas, creo yo, es mi hipótesis, porque la propia Seguridad Nacional dejaba colar la idea de que el que había preso tenía que saber que iba a llevar su ración de palo. La combinación de terror, terror policiaco y bonanza petrolera, en nuestro caso venezolano, es letal. El país ha crecido, es verdad, pero desde las cárceles no se aprecia. Los presos nunca saben cuándo van a salir, porque no hay juicios, solo están detenidos. Si muchos no pueden salir, otros no logran entrar al país. Son los venezolanos expulsados a otras patrias. Los exilados se acomodan como pueden, comparten penurias, se ayudan, denuncian en organismos internacionales los abusos y violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela. Están fuera, sí, pero atentos a lo que aquí sucede y buscando comunicarse con sus afectos. Y Alfredo Sabel me convencía para que yo llevara y, tra y trajera cartas al extranjero, donde estaban exiliados muchos venezolanos, ¿no? Que me hubieran descubierto figuras que me hubieran puesto en las paneles de hielo, pero, <risa> pero yo las traía, me las metí en la bota, en las medias. El hombre de la seguridad nacional que llamaban el loco Hernández me dijo, gran carajo, si desde el 53 te andamos buscando. Lo único que oíamos nosotros en la cárcel era la música de un prostíbulo lejano que había en Ciudad Bolívar y, por supuesto, de noche había una música, pero muy remota. Ahora, no había noticias de ninguna naturaleza. Cuando yo llego a la cárcel de mujeres de Los Teques, a mí me llevan ya en estado de gravidez, rompo fuentes, hasta que viendo que ya no tengo fuerzas, me trasladan al hospital de, de Los Teques. Nos correspondía este, limpiar todos los baños, hacer el aseo correcto de, de la parte de esa común. Dábamos cursos eh, de historia o de lo que fuere, otros jugaban dominó. Y en el hospital de Los Teques estoy allí durante toda la noche sin que el niño pudiera nacer. Un libro que tuviera la palabra filosofía, no podía entrar a la cárcel. La enfermera se me monta arriba y con su peso impulsa al niño para que salga porque ya yo estaba prácticamente desmayada. Y lo leímos tanto y, a, y, y acumuló tanto sudor que todavía 50 años después no es grato abrirlo porque todavía huele mal el libro. Y de allí me vuelven a pasar a la cárcel de mujeres de los teques. Yo vivía en un mundo y había ese otro mundo, pero eso no quiere decir que no existieran gentes que pasaban mucho trabajo padres que tenían que abandonar a su familia y, y la gente sufría porque sufrió, sí sufrió y fueron perseguidos horriblemente. No, el tabaco era del bachiller Castro que en realidad durante el proceso de eso de tortura me olió el tabaco en el, en el pete. Este, me quemaba con un tabaco. Eso no es para contarlo. Hoy cumple cuatro años como presidente constitucional. Sin embargo, ya son ocho años y medio en el poder. Frente a un congreso sin voces disidentes, le corresponde presentar su informe anual. La construcción de obras públicas es el plato fuerte de su alocución. Me es grato presentarles un saludo diferente. En 1956 se concluyó el mayor conjunto de obras que hasta ahora se conoce en la historia del país por un total de 1.704,7 millones de bolívares distribuidos así. Pero detrás del triunfalismo hay un problema que inquieta al régimen. 
para finales de año debe haber elecciones presidenciales, como establece la Constitución. No es cualquier detalle, como tampoco lo que sucede el primero de mayo. La pastoral firmada por Rafael Arias Blanco, arzobispo de Caracas, y leída desde los púlpitos, sorprende. Porque la relación entre la Iglesia y el gobierno ha sido armónica durante estos años. ¿Y de qué habla la pastoral? De los derechos de los trabajadores, de superar la pobreza en que vive gran parte del país, de vivir en armonía entre los venezolanos y de que no basta solo con construir obras. Inmediatamente, Monseñor Arias Blanco es citado por el ministro Vallenilla Lanz, quien le advierte que la Iglesia no debe meterse en estos asuntos y lo reprende con severidad. Sin embargo, a la pastoral no le faltan razones. De los 6 millones y medio de habitantes, la mitad vive en zonas rurales. El analfabetismo alcanza al 40% de la población. Y apenas 15.000 estudiantes asisten a las seis universidades que hay en el país. Existen viejos y graves problemas sociales, pero de esta pobreza, de esta realidad, no se puede hablar. No se muestra en el cine, y menos en la televisión. La prensa la evita. Los medios tampoco denuncian lo que muchos murmuran. Las jugosas comisiones y la corrupción de los jerarcas del régimen en las contrataciones de las obras públicas. En el apartamento del periodista Fabricio Ojeda, al oeste de la ciudad, dirigentes políticos se reúnen de manera clandestina. Coinciden en deponer las diferencias. Es hora de trabajar en conjunto y para ello crean la Junta Patriótica, entidad para coordinar acciones unitarias y enfrentar al gobierno en las elecciones presidenciales de diciembre. La Junta Patriótica inicia su, su, su actividad únicamente con participación del de Partido Comunista y de URD. Y después se, se suma este, COPEI y finalmente se suma Acción Democrática, que había sido diezmada. Pero sin, sin que se supiera que estaba formada por partidos, era un ente misterioso. ¿Por qué? Porque en la opinión pública nacional había muchos sectores con muchas reservas hacia el Partido Comunista y hacia la misma Acción Democrática. Yo paso de la dirigencia universitaria entonces a integrarme a la Junta Patriótica ante la necesidad que ahí estuviera presente un copellano. También desde el exterior, los dirigentes de AD, COPEI y URD se pronuncian a favor de alcanzar acuerdos de unidad para las elecciones venideras. Rómulo Betancuro, desde Nueva York, lanza la tesis de solución pacífica y negociada una vez Rómulo de Tampur me dijo, el autor de ese cambio no fuimos nosotros, fue Pedro Estrada. Por temor o por, o por trabajar contra la dictadura, todos pusimos de lado aquellas cosas que nos separaban y nos unimos. Los rumores apuntan a que el doctor Rafael Caldera, quien hace vida pública en el país, será el candidato unitario para las elecciones. Pero el gobierno se adelanta y a mediados de agosto es detenido y encarcelado por la seguridad nacional. La mayor sorpresa está por llegar. El presidente anuncia a la nación que no habrá elecciones presidenciales. En su lugar se realizará un plebiscito. Pérez Jiménez no se atrevió a correr el nuevo riesgo de una elección y entonces apeló a un recurso que no estaba previsto en la Constitución, en el cual la gente iba a votar en forma plebiscitaria si quería cinco años más a Pérez Jiménez en el gobierno, o si no lo quería. Los estudiantes reaccionan con valentía y el Frente Estudiantil, conformado por los jóvenes de cada partido, declara una huelga en las universidades de Caracas. La policía y la seguridad nacional allanan la ciudad universitaria llevándose a profesores y estudiantes presos. Y ahí comenzó una reacción de la dictadura presos, etcétera, pero también comenzó a moverse el país. 
Sin embargo, nada de lo que ocurre lo registran los medios. La mayoría de los ciudadanos viven ajenos a estos acontecimientos, no se enteran, andan en su rutina. Y desconocen que una nueva generación de estudiantes está ahora en las cárceles por oponerse al plebiscito inconstitucional. O sea, no hubo posibilidad de campaña electoral, no hubo posibilidad de otras candidaturas, no hubo posibilidad de tener un consejo electoral imparcial, no se hizo registro electoral. Llaman el plebiscito, nosotros cambiamos inmediatamente y llamamos a la atención. Yo personalmente hubiera preferido las elecciones, porque el plebiscito, ese de continúa o no continúa, se prestaba justamente a lo que pasó. Se vota en el centro electoral que cada uno elija, y los inmigrantes con más de dos años en el país pueden hacerlo. El elector tiene dos opciones, meter la tarjeta azul que aprueba al presidente o la roja que lo rechaza. Se obligó a ir a votar a los empleados públicos, que tenían que consignar en su sitio de trabajo la tarjeta roja en constancia de haber votado por la azul. Yo unos días antes le pasé un memorándum diciéndole que eso no le convenía y le pedía que me exceptuara de esa obligación. Y el general Pérez me aceptó lo que yo le dije y me dijo, haga como usted quiera, Maldonado. Y yo, y yo no pedí ningún voto en mi, en mi oficina. Recuerdo perfectamente que un amigo cuando salió de la votación dice, no, mire, yo tengo las dos tarjetas, una azul y una roja. Entonces depende quién me pregunta y entonces yo le saco por quién voté. <risa> y eso, eso fue simplemente, inclusive, una comedia, porque los votos no se llegaron a contar. Aunque hubo colas, no se sabe cuánta gente votó ese día. El Consejo Electoral no tuvo reparo al anunciar el triunfo del gobierno sin presentar pruebas, dando como resultado más de 2 millones de votos a favor y solo 300 mil en contra. Cuando el presidente visita la sede de la Seguridad Nacional para ofrecer el saludo navideño de rigor, se le nota confiado y seguro. Y no es para menos. El ardid del plebiscito lo ha afianzado en el poder por cinco años más. Todo parece encaminado y en calma. Este 31 de diciembre era para nosotros como siempre, nos hicimos todas de largo para recibir el año de fiesta, las 12 de la noche, feliz año, ta, 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 y de repente... Caracas se estremece en la madrugada del primero de enero. Sorpresivamente, aviones militares la sobrevuelan y ametrallan Miraflores. Muere el portero del palacio. Y yo veía cuando las expresiones hacían en el aire. Pensamos, en la familia, que es que estábamos celebrando el primero de enero. Aparece una música clásica. Cuando hay música clásica en televisión, ha pasado algo. Entonces yo me fui enseguida para allá y, y me le puse a la orden a General Pérez Jiménez para justamente ayudarlo pues, a solucionar el problema. Desde ese momento, nosotros vimos la posibilidad ¿no? de que cayera Pérez Jiménez. Sobrevuelos y ametrallamientos se repiten durante el día. No hay duda, es un intento de golpe de Estado, dirigido por sectores de la Fuerza Aérea y del Ejército. La ciudadanía desconcertada se repliega en sus hogares. Las llamadas telefónicas se multiplican y no precisamente para dar el feliz año. Desde el Palacio de Gobierno, Pérez Jiménez dirige la defensa del régimen. Hay confusión, desorden, tropas y tanques van y vienen descoordinados. Pero ya en la tarde del 2 de enero, el presidente anuncia que la rebelión ha sido sometida. El susto ha pasado. El primero de enero se produjo la primera quiebra militar, que tuvo un efecto de aliento muy grande para la resistencia contra la dictadura. Porque el levantamiento de Martín Parada y Hugo Trejo pudo ser conjurado, pero demostró la división que había en el seno de las Fuerzas Armadas. Pero lo cierto caso es que se fracturó la puerta. 
Un descontento ignorado puertas afuera había ganado terreno en diversos grupos de las Fuerzas Armadas. La concentración del poder de la llamada camarilla perejimenista, la dictadura prolongada y el plebiscito inconstitucional impulsaron a algunos sectores castrenses a tomar las armas. Forzado por los hechos y por otros militares que ahora exigen cambios, el presidente destituye a sus dos hombres más emblemáticos y temidos, Laureano Vallenilla Lanz y Pedro Estrada, quienes salen al exilio. Sin duda, este cambio debilita al gobierno y activa a la ciudadanía. La Junta Patriótica, siempre clandestina, imprime manifiestos llamando a la unidad, a liberar los presos políticos y a restablecer las libertades. Se vive un contagioso despertar. Circulan escritos de intelectuales. Importantes gremios se pronuncian por la realización de elecciones y la vuelta a la democracia. La Junta Patriótica comenzó a producir manifiestos, papeles, bolas, etc. Es una actividad centrada básicamente en Caracas. Entonces Caracas se convierte en una ciudad conmocionada. La Junta convocaba manifestaciones callejeras y todas las tardes del centro de Caracas y el silencio se llenaba de gente que protestaba y tenía que venir la policía a disolvernos a planazos. Comienzan pequeños piquetes en los barrios, en el negocio de Cali, en el Guarataro, que la unidad iba de la Charneca al Conte Club. Los mítines relámpagos, como los llamábamos en el centro de Caracas, eran acompañados al menos por la simpatía de la, de la gente. Que la gente pierde el miedo y se echa a la calle. El pueblo salió a la calle. ¿Cómo salió? Con los papelitos, con los mensajes de la Junta Patriótica, de boca a boca. Entonces, eso era el trabajo clandestino. La Junta Patriótica, ahora en contacto con agrupaciones clandestinas cívico-militares, termina por llamar a una huelga general. Los militares que se, que se, que se iban a pronunciar nos piden a la Junta Patriótica que declaremos una huelga general, comenzando por los periódicos, el día 21 de enero. Entonces, en base a, a, a ese hecho, actuarían. La inician los periodistas y los sindicatos de la prensa a las 12 del mediodía. Hay disturbios en Caracas. Yo me fui con mi hermano para el Guanataro, donde nos pasamos todo el día en la batalla campal con la policía. Y era contra disparo. Eh, había en, en ese momento una, una, una especie de, de, de rebelión popular, pero no, no lograron pasar de, sino a, a 400, 500 metros de Miraflores. La huelga general se cumplió, se cumplió a cabalidad. Caracas se paralizó y la gente de los barrios se echó a la calle. Y a las 12 del día, nosotros habíamos pedido que todos los automóviles tocaran la bocina y las, repicaran las campanas de las iglesias. Y eso se cumplió. Se declara toque de queda. A las 6 de la tarde, nadie en la calle. Ha sido un día conflictivo en algunas zonas de Caracas. Disturbios, heridos y muertos. El miércoles 22, amanece en calma. Se esperaba que las fuerzas militares participaran y no lo han hecho. Aparentemente, todo vuelve a la normalidad. Sin embargo, cada vez son más numerosas las unidades castrenses que desconocen al gobierno. Pere Jiménez enfrenta una situación inédita. Grupos civiles exigiendo que se realicen cambios democráticos y fuerzas militares desafiándolo. Nadie lo hubiese creído un mes atrás. Avanzada la noche, la escuela militar alzada decide la suerte del régimen. Y entonces llegaron allá al palacio los comandantes de unidades quienes le dijeron al presidente que ellos podían atacar a, a la escuela militar y solucionar el problema. Y el presidente, yo creo que con buen criterio, les dijo, yo no mato cadetes. Presionado por los hechos, Pérez Jiménez se ve forzado a tomar una decisión, abandonar el país.
A la una de la madrugada despega de la Carlota la Vaca Sagrada, el avión presidencial con destino a Santo Domingo. Lo acompañan familiares y colaboradores cercanos. En su apresurada huida, olvida en el aeropuerto una maleta con dólares, bonos y papeles de inversión de Millonaria Sur. dos disparos lejanos que las tropas que estaban por ahí por Carmelita le habían disparado y entonces grité muy profundamente alto el fuego y el avión pasó el 23 de enero yo estaba en Bolivia expulsado nosotros estábamos presos en el obispo en la cárcel del obispo chico acabo de agarrar una estación suiza que estaban hablando en español y dijeron que se había ido Pérez Jiménez esta madrugada, que se fue hace media hora. Cuando yo el nuevo gobierno me tiré desde la escalera, cayó la dictadura. Aquello fue, no pueden imaginarse, inmediatamente llegaron, llegaron las masas y los estudiantes al frente del obispo a reclamar nuestra libertad y salimos en hombro. Me llamaron por teléfono de aquí de Caracas para decir que había un movimiento y que a, a, acaba de, de volar la vaca sagrada. Yo al principio no lo creí. Lo que más me recuerdo es que estábamos pegados a un radiecito que teníamos para escuchar la noticia. Apenas se, se, se vio el avión saliendo de la Carlota y sal, salió, la gente cogió la calle. Pérez Jiménez se fue. Se fue en la vaca sagrada, la gente no sé cuánto. Esto y esto. Esa, 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 esa cosa esa, que no sabes qué pasa, qué, 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 quién, quién es, qué, y la gente en la calle. Miraflores es un avispero. Entre euforia y tensión, esa misma noche se crea una junta de cinco militares. Pero las presiones obligan a incluir dos civiles para formar parte de lo que se conocerá como la Junta de Gobierno, presidida por el contraalmirante Wolfgang Larrazaba. Y Caracas despierta diferente. Transformar el medio físico de un país podía estar por encima de la voluntad de poder elegir, de manifestarse, de vivir sin miedo, de vivir en libertad. Me impresionó ver a, a aquella alegría desbordante. Los autobuses pasaban llenos de gente gritando vivas a la democracia y a la libertad. Y... El 23 de enero fue un estallido y una explosión social que nadie se podía imaginar. Nadie. Que es lo que indujo a la gente a enfrentar aquel éxito económico, pero bajo una dictadura hermética. La idea de la libertad. Uno necesita tener libertad para decir las cosas. Y eso creo que allí no había. Lo que pasa es que yo, no te, yo tenía pocas cosas que decir. Darle al, al 23 de enero el carácter de espontáneo es una falsedad histórica. Es la culminación de 10 años de lucha contra la dictadura. El país reaccionó. Finalmente reaccionó como reaccionan los pueblos, ¿no? Es, ahí no hay leyes que expliquen estas cosas. Esa mañana una muchedumbre se dirige a la sede de la Seguridad Nacional para liberar a los presos políticos. Es el último vestigio activo de la dictadura. Están poniendo en libertad a los presos, iban saliendo los presos, pero después comenzaron a salir los, los esbirros, como se les decía entonces. Y esbirros que, que la multitud reconocía le volaban encima y al que podían lo... Bueno, esas cosas horribles pasan, pero pasaron. Son momentos irrepetibles. Nada pareciera haber estado previsto. Son horas de alegría y celebración, de retaliaciones, de saqueos y excesos, de esperanza, de fraternidad. 
Lo sucedido en Caracas se desborda hacia el interior, donde también son liberados los presos políticos. Con emoción vuelven a la patria los exilados, los líderes políticos que por años se mantuvieron en pie de lucha. El regreso del expresidente Rómulo Gallegos cierra el ciclo de la democracia herida en 1948. Tiempos de dictadura, época en que Venezuela, como primer exportador de petróleo del mundo, recibió cuantiosos ingresos que aumentaron el poder del Estado y de sus gobernantes. El régimen, en sus diversas etapas, gobernó en nombre del sector militar, modernizó las fuerzas armadas, pero al final fueron pilotos y aviones venezolanos los que ametrallaron el palacio presidencial. No tuvo partido político ni se preocupó por tenerlo. A la hora de realizar elecciones, se las arregló para seguir en el poder. No buscó convencer ni negociar con sus oponentes, sencillamente los silenció a fuerza de represión. Hubo tanta seguridad en la calle como miedo en los hogares. Con el apoyo de una importante corriente migratoria, los venezolanos nos asomamos a la modernidad, pero lo hicimos sin libertades y con el silencio de las mayorías. Quizás cómplices de las circunstancias, quizás víctimas del miedo. Tiempos de dictadura, tiempos difíciles de olvidar, tiempos que no todos recuerdan de igual manera. Un paréntesis de orden en un ambiente de crueldad en toda la historia de Venezuela. Tiempos de coraje, tiempos de moral y de ética, tiempos de dignidad. Porque fueron indiscutiblemente los años de luchas y triunfos máximo de Mario Suárez. Fueron años de formación, porque fueron años de militancia muy intensa. Era la época de mi juventud. Y la juventud es una época de, de ilusiones, producto muchos, muchas de ellas de la inconformidad. Tiempos agradables, eh, de bienestar. Sí, fueron tiempos de mucha experiencia. Fue, fueron tiempos, como dije, de arte. Fueron tiempos de miedo. Fueron tiempos de creatividad. Como la época de una gran lección que fue aprendida por los venezolanos. Sí fueron dictatoriales, pero fueron épocas de bastante progreso y de bastante trabajo nacional. Tiempo de, de infamia, un tiempo tenebroso para el país. Fue, fueron tiempos muy duros para el país, porque fue precisamente la liquidación de la democracia. 